Herzlich willkommen. Heute zeige ich euch, wie ihr das Kreuzprodukt bzw. das Vektorprodukt bildet und wie man es sich selbst herleitet. Beginnen wir mit zwei Vektoren, die wir kreuzen wollen, U und Vektor V. Wir sagen jetzt, ähm, unser Vektor U besteht aus den Komponenten A, B und C und V besteht aus X, Y und Z. Jetzt wenden wir mal die Kreuzproduktregel an. Wir sagen jetzt einfach, wir kennen sie schon. Das ist jetzt A, B, C, Kreuz, X, Y, Z. Und ich mache mir als kleine Hilfe einfach immer die erste Zeile noch, schreiben wir nochmal drunter. Denn das Kreuzprodukt geht wie folgt, es geht multipliziert B mal Z minus C mal Y. Und dann geht es weiter in der nächsten Zeile mit C mal X minus A mal Z. Da sieht man auch dann schon, wieso es Kreuzprodukt heißt, weil es kreuzt sich ständig. Gut, schreiben wir es mal an. Das ist bz minus cy, cx minus az und ay minus px. Das ist jetzt einfach mal die Regel angewendet. Aber jetzt wollen wir wissen, wie kommen wir dazu? Wie kann man sich das herleiten? Das funktioniert jetzt wie folgt. Und zwar über die Einheitsvektoren. Ich gebe euch nochmal kurz eine Zusammenfassung über die Einheitsvektoren. Davon gibt es jetzt in R3 drei Einheitsvektoren. Die heißen I, J und K. Und so eine kleine Merkregel, wenn ich jetzt I kreuze mit J, kommt der, Vektor, der Einheitsvektor K heraus. Das werden wir nachher noch brauchen. Gut. Schreiben wir jetzt unsere Vektoren mit Einheitsvektoren an, weil A ist nicht wirklich die, die Komponente, sie heißt eigentlich AI plus BJ und plus CK. Das gleiche machen wir jetzt auch noch mit Vektor V. Und dann lassen wir die zwei Vektoren sich noch einmal kreuzen. Gut, jetzt schauen wir es noch mal schön zusammen. Und natürlich gehört ein Kreuz. So. Und wir tun es jetzt einfach ausmultiplizieren. Jetzt müssen wir aber bedenken, a mal x, das wird multipliziert und i wird mit i gekreuzt. Also wie folgt. a mal x, i kreuz i. Plus und so weiter. Machen wir weiter, das wird jetzt ein ziemlich lange Wurscht, aber das brauchen wir, um nachher, um auf diese Form zu kommen. So, es geht jetzt weiter, aber um das Video ein bisschen schöner zu halten, schreibe ich jetzt in die nächste Zeile. Und wir beginnen jetzt mit B. Und immer darauf achten, wir machen 1 durch A mal X, A mal Y, A mal C. Das ist am Ende schöner, dass man zu diesem Ergebnis kommt. Am Ende müssen wir natürlich dann noch ein bisschen umformen.
Aber das schaffen wir schon. Und das Ganze nochmal mit C. Sie mir noch okay. So, das ist jetzt unsere lange Wurst, die müssen wir jetzt noch vereinfachen. Dazu müssen wir sich jetzt ein paar Regeln von den Einheitsvektoren ansehen. Und zwar folgende. Wenn ich einen Einheitsvektor mit sich selbst kreuze, kommt 0 heraus. Das könnt ihr einfach nachweisen. Ich zur Erinnerung, i hat jetzt die Werte, also die Komponenten 1, 0, 0, Kreuz 1, 0, 0. Und wenn ihr vorher meine Regel anwendet, beziehungsweise die ihr natürlich schon könnt, seht ihr, dass der 0 herauskommt. Das gleiche gilt natürlich dann auch für J kreuz J und K kreuz K. Weiter gibt es noch die Regeln, wenn ich jetzt I kreuz J, kommt K heraus, also der Einheitsvektor K. Und das gilt jetzt für alle, jetzt habe ich J kreuz K ist der Einheitsvektor I und K Kreuz I ist dann natürlich J. Jetzt fehlt uns noch eine Kleinigkeit, beziehungsweise ein unter Anführungszeichen Trick. Ähm, wenn wir jetzt die Reihenfolge von den Einheitsvektoren tauschen, kommt ein Minus ins Spiel. Das heißt, ist gleich Minus J Kreuz I. Das heißt, wir können jetzt einfach die Reihenfolge beim Tauschen, indem wir ein Minus davor setzen. K Kreuz I. I Kreuz K. So, mit diesem Hintergrundwissen können wir hier einsetzen. Und zwar fangen wir an mit den schönsten Teilen, mit den Einheitsvektoren, die sich selbst kreuzen, die werden 0. Das ist jetzt in unserem Fall ii, dann jj und k kreuz k. Die fallen schon mal komplett weg, weil es ist 0. Und für die anderen müssen wir jetzt einsetzen. Das ist jetzt... Y, da kommt jetzt K. Wieso? I kreuz J, I kreuz J ist K. Einheitsvektor K. Gut, und das machen wir jetzt mit der ganzen Wurst. Und es geht wie folgt weiter. Das ist ein X gleich. Hm, jetzt kommt ein Minus, okay. Wieso kommt da jetzt ein Minus? Ah, ist ein J natürlich, sorry. Weil I kreuz K, haben wir I kreuz K, ist ein Minus, und es kommt ein Zweck der J raus. So, weiter geht mit B, X, K, B, Z, I, plus, wir machen wieder weiter in der nächsten Zeile, C, X, J, minus C, Y, I. So, das Ganze fassen wir jetzt nochmal zusammen mit ähm, den Vektoren, das heißt, wir tun jetzt bereinigen nach I, J und K. haben wir dann stehen b z minus c y wie komme ich darauf 
bz ist plus mit i und cy ist minus mit i. Und jetzt machen wir weiter. Jetzt folge ich nach i kommt natürlich j. Das heißt, wir haben jetzt cx minus az mal einer zurück da j. Und es fehlt uns noch das k. Da ist jetzt a y bleibt uns über minus b x k. Und wer jetzt schon vielleicht aufgepasst hat, beziehungsweise ihm aufgefallen ist, das ist jetzt die Formel vom Kreuzprodukt. Seht ihr es? Oder auch nicht? Ich schreibe es drunter nochmal an. Das ist jetzt bz minus cy, cx minus a. Z und a y minus b x. So, ich glaube, jetzt sehen wir es vielleicht besser. Das ist unser i, unser j und unser k. Und so haben wir das Kreuzprodukt bzw. Vektorprodukt hergeleitet. Ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen helfen. Und ich habe nicht zu viel Blödsinn gesprochen. Vielen Dank.